，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战直播接连展现高情商。4月15日，肖战出现在其代言的某床品的新品发布会现场。因为当天新品的灵感取材于《千里江山图》，所以当晚肖战在造型上也花了心思。内里穿的是中山装小立领衬衣，外套则是画了水墨青山的白色马甲，同样是中国风满满。不过比肖战的造型更好看的是他的临场反应。活动中有一个快问快答的环节，是让肖战听到问题后，针对问题举真假牌子。在问答正式开始前，主持人和肖战先进行了热身，问了几个题外话。因为主持人和肖战多次合作，所以有心逗肖战，就问他：“肖战真的长得非常帅，请作答。”这可是一道送命题，如果说是真的，那么难免会被人说夜郎自大、盲目自信，甚至可能会被人说油腻。但是如果说是假的，又会有人说他虚伪，更有自我贬低之嫌弃。只能说做明星不容易。怎么答都是错。不过肖战向来是避坑达人，很多刁钻的问题遇到他都会被迎刃而解。比如《斗罗大陆》发布会上，同剧组的演员比较话痨，但是肖战对他的评价却是他有很多想要表达的东西。有一次活动，主持人形容金牛做事比较抠门，肖战马上纠正说那是比较会理财。还有一次。节目调查让早晚刷牙两次的工作人员举手，结果很多人没举手。肖战怕大家只刷一次牙被说不卫生，于是主动给大家提供了思路。所以有的人一天刷很多次是吗？所以对于如此高情商的肖战，这种自我评价的问题自然也难不倒他。他没有立马回答主持人是真是假，而是做出了略微夸张的为难表情。一下子就让观众明白这个题是个陷阱，再然后又假装着急，做事要打主持人，这一下就缓解了紧张的气氛。这时候不管他如何作答，大家都会觉得是在玩闹。但最后肖战又给出了满分答案，真真假假大家自己辨别吧。把选择权抛给观众，看似交出了主动权，实际上是真正的话被动为主动。毕竟会看他直播的人都是喜欢他的。这不，主持人听到让他来辨别，立马夺过了肖战手里的假字，让他举着真的牌子就行了。直播期间还有另一个地方体现了肖战的高情商，在床垫透气实验中，主持人让肖战选择是新品床垫透气还是普通床垫透气。肖战当然是选新品床垫。但是他又不能说，因为这是新品。这时候，肖战给出了自己的理由，因为他长得比较好看。一句话既配合了主持人的表演，又强调了产品的外观，可以说是一石二鸟。而在此次的采访中，肖战还透露了自己生活习惯上的小变化。在以往的采访中，肖战曾说过自己习惯裸睡，但是此次采访中。他说自己现在是穿背心睡觉，这大概也是因为现在私生比较多，害怕酒店有针孔摄像，或者怕有人破门而入而改变的睡觉习惯。以前肖战有早睡的习惯，现在则是在一十一点之后、一十二点之前才入睡，因为他要做一些睡前的准备工作。当主持人问是什么准备工作时，他说：“现在入睡压力比较大，所以要听听音乐，玩玩手机，让精神放松一下。”除了透露了自己生活习惯上的变化，在活动中，肖战也难掩自己率性的一面。在摸暗箱的游戏环节中，品牌方放置了三个冰凉的东西，分别是冰块、不锈钢块和新品枕头。因为箱子的开口实在是太大了。肖战一开始做游戏时，还会主动的别过头不去看，但是还是最终余光还是瞟到了。不过为了配合游戏进行，他只能装作不知道，还在那摸枕头，说面积好大。
只不过主持人一直当他不知道，还想让他继续猜，最后肖战实在装不下去了，干脆说：“直接看吧。”场面十分爆笑。而且在直播期间，肖战的居中强迫症又犯了，在抽盲盒的时候，他毫不犹豫地选择了正中的那个盒子。而同样的画面在上星期的另一场直播中刚刚发生过。肖战对正中这个位置真的没有抵抗力，难怪肖战每次有采访或者直播，人气都很高，因为他真的拥有一个睿智又有趣的灵魂。大家都看了这场直播了吗？